dear all welcome to the class on computer aided design and analysis so today we will see some of the topics important topics in module 2 so as we mentioned in the last class module 2 deals with some of the background processes happening in cad softwares so whenever we create a drawing in cad software the user will be able to see only the created drawing but in actual practice or actually what is happening is in the background certain calculations and certain activities are happening which the user will not know so such calculations will be performed by the software by the cad software to find out the results and finally the result will be displayed as the drawing on the screen appo user na aa oru final drawing mathrame screen il kaananatta sadikkunnu rest of the calculations and everything related to the drawing is done by the cad software and it will be running in the background that the user na a calculations onnum kaananano ad ariyano sadikkilla so one of the important um calculation or one of the important activity that is happening we call it as transformation so transformation nu paranjal it means we are making some changes to the drawing by applying a set of rules transform cheya transform cheya nare na change cheya it can be anything okay so mainly transformation the types of transformations are translation scaling up or scaling down rotation shearing and some other transformations are also there like reflection okay so the one or one when the kind of the detail that we can look at so what actually is transformation transformation means we are changing or making changes to the drawing which we are making on the cad software cad software la nammal draw cheyina allengile varikina oru figure ne allengile oru drawing ne varikina changes adinaanu nammal transformation nu parayunnu so there are two different types of transformation basically 2d transformation and 3d transformation so 2d transformation means the transformation or the changes are happening in the xy plane so we can see xy plane is a two dimensional plane we have an x axis and a y axis and a point or line or anything which is drawn in the xy plane is represented by its coordinates we have a point on angle we have the x and y coordinates like x and y coordinates if we have a line then we have the points x1 y1 and x2 y2 so we can represent any object in an xy plane using its coordinates so whenever we are representing or whenever we are making some changes in the xy plane when you are making changes to the a geometry or to the object in the xy plane we call it as a 2d transformation and when we are making changes in the three dimensional plane three dimensional plane you remember we have three different planes x y and z so any point in x y z plane or 3d plane will be represented by three points x y and z coordinates three coordinates such that we can represent that point represent here line anengil x1 y1 z1 and x2 y2 z2 then we have other shapes like planes uh, cuboids triangles or any geometry that can be represented in a three dimensional plane so first we will see what is two dimensional transformation and then we will go to a more advanced three dimensional transformation process 
അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന്റെ ടൈപ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് സ്കെയിലിംഗ് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ഓർ സ്കെയിലിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ ദെൻ വി ഹാവ് ഷിയറിംഗ് ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് സംതിങ് നോൺ ആസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോ വി ഹാവ് സംതിങ് നോൺ ആസ് ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഹോമോജീനിയസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പഠിക്കുക ബട്ട് നോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ ബേസിക്സ് സോ വെൻ എവർ വി ആർ ഡൂയിങ് ദി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോസസ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ എ സെറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി സോ ഐ മെൻഷൻ ദ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വൺ ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദെൻ റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിലിംഗ് എക്സെട്ര സോ ഈ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇത് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓൺ ദി കോർഡിനേറ്റ് ദെൻ വി ഡു എ റൊട്ടേഷൻ ഓൺ ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ഓർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഡു എ സ്കെയിലിംഗ് പ്രോസസ് ഓൺ ദി റൊട്ടേറ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനോർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസിയർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മെട്രിക്സ് ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈസ് ഈസിയർ ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് എ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് സാറിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മെട്രിക്സ് ഓർ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഓക്കെ so when we have a 2 by 2 matrix if we have to convert that into a 3 by 3 matrix so nammude il x y coordinates mathrame ullu namukku a z coordinate available alla engil if we have to transform a 2 by 2 matrix into a 3 by 3 matrix we have to add an extra dummy coordinate named as w idinde korche detail aitulla karyangal illa nammal 3 dimensional aitulla ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദെൻ യു ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ സോ നോ ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ ബേസിക് തിങ്സ് ആർ മെൻഷൻ ഹിയർ സോ ആഫ്റ്റർ യു ആർ ആഡിങ് എൻ ഡമ്മി കോർഡിനേറ്റ് ടു ദി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് സോ നോ എ പോയിന്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് So, point usually നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സോ ഓൺലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ സോ വി ഹാവ് ടു നമ്പേഴ്സ് വെൻ വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് വി നീഡ് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇസെഡ് നമ്മളൊരു ഡമ്മി വേരിയബിൾ ആയിട്ട് സേ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നൗ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് നമ്പർ സിസ്റ്റം as a three dimensional coordinate system so that is known as a homogeneous coordinate system so homogeneous coordinate system ennu parnal it is a developed system from a 2 by 2 matrix or a two dimensional matrix by adding a dummy variable okay now let us come to again translation and comes to come to uh, the different process of transformation the first process in transformation is translation so we now we are dealing with
from one position to another. Suppose we have a xy plane. We have a point located say the one y coordinate 4 one angle. So we have a point represented by 1 4. Okay. Now we are moving this point to another location parallelly we will move either we 5 comma 4 in the ordinary coordinate like in the point in the movie and angle this movement we call it as translation okay so it can be a point or even if you have a line with x and y coordinates if you are moving this line to another location in the x y plane then we can call that as translation okay so point avam, line avam, triangle avam, rectangle avam, square avam, tetrahedron avam. So any figure, if you are moving it parallelly to another location, we can call that movement as translation. So how you are doing translation? Point in the case of How are you moving or how are you translating this point? 1, 4, 5, 4, like in the you are adding the x coordinate like 1 4 on end point one uh, translate to the point 5 4 on. so you are adding 4 units to the x axis y axis is remaining the same ok so you are adding 4 units to the x coordinate to translate that point to another point 5 4 suppose you are moving this point to any other location where any other location like a movie on here again. Suppose say it is 6, 5 in the coordinate like a matching here again, 6 and 5. So then you are adding 5 units to the x coordinate and 1 unit to the y coordinate. Okay. So this again you have translated the point from 1, 4 to 6, 5 another location. So in generally we can say a point in two dimensional plane can be translated by adding some coordinates or some units to the original coordinate to get a new coordinate. And let us represent this units being added as tx comma ty. So in this case, 1, 4 and 6, 5 point translate we can see that the value of tx, tx is 5, tx 5 units of 1 like adding brand 6 and 4 is becoming 5, that is ty in the parangal, ty is equal to 1. Okay, so these coordinates or these units which we are adding to the original coordinate to get a new coordinate, we call it as translation coordinate. Usually it is represented by small tx ty or capital tx ty in a pile of representations under. So these are translation coordinates which are added to the original coordinate or original point to get the new translated point. So in general we can say x dash x dash in the variety of the it is the uh, latest point or the translated point x dash 6 5 by x dash y dash represent here x dash is x plus tx and y dash is equal to y plus ty so tx and ty are the additional coordinates or additional units that are added to the original point okay that is the case of x one is one y one is four this is the original point so you are adding five units to one and one unit to y so that you are getting the new coordinates as 6 and 5. Okay, it is very simple. So Tx, Ty, it is called translation coordinate. Also, it is known as translation vector or also known as shift vector. In a moon period on translation coordinate in the translation vector in the shift vector in the molecule. So usually uh, matrix formats and vector formats are very closely related. That is matrix vector is very close. Okay. Now in matrix format, 
if we are representing this equation we can write it as x dash y dash in matrix is equal to x y plus t alengil nammala matrix format nammal ezhudanengil square bracket it ezhudanengil you can also write it like this x dash y dash is equal to x y plus t where t is the translation matrix or translation vector or the translation coordinate okay so in two dimensions when we are writing the translation matrix t ee case le namaku ee equation namaku ingane ezhudam namaku 6 5 are nammude coordinates engil we can write it like this 6 5 in matrix form 6 5 is equal to uh, 1 4 original x y 1 4 plus the additional coordinates 5 1 ok so we can write this general matrix matrix form like this for the specific point our point in the equation we can add that to it this originally means x comma y x dash comma y dash is equal to x comma y plus this t x t y so that movement we call it as translation but two dimensional a movement occur in the angle we call it as a two dimensional translation 3d learn the translation translation change the angle how the result coordinating go over then we call it as a 3d translation okay now you can see in this figure where point x y is being moved or translated to another point t dash x dash y dash the point p becomes p dash after the translation and it is moving through a distance of t x and t y when you coordinate some or another x dash will be equal to x plus t x y dash will be equal to y plus t y ok now coming to the second type of transformation so second type is rotation so rotation means we are rotating the object at a particular angle from the origin so here figure no angle suppose we have a line of length r the length of the line is r from the origin and this line is at an angle of phi with the x axis so we have a length r length of the line is r and it is inclined at an angle of phi degrees with the x axis now if you are rotating this line in the anti clockwise direction appo eppozhum nammal rotation cheyumbo nammal srindhikkanda the rotation in the anti clockwise direction is taken as positive karan nammal ippo oru line varikkiyanengil we measure usually we measure the angle from the x axis alle a horizontal ninnana saara nammal angle measure cheyyunnu if the angle is theta or any other degree we measure it from the horizontal usually so the quadrant system at the first quadrant have the first quadrant second third and fourth quadrant so in an angle system the first quadrant we are taking the angle in the anti-clockwise direction as positive and you are taking the angle in the clockwise direction it is taken as negative okay so usually anti-clockwise direction positive vital angle site on number consider so angle is positive now this line is rotated through an angle of theta to a new location or a new uh, point okay so now the total angle turned will be phi plus theta distance again same length in the rotating so 
the length of the line is again r now using the trigonometrical rules we can find out or we can do the calculations for this rotation process now using trigonometry if you are considering this as a right angled triangle we have the hypotenuse hypotenuse in the length r ana the angle is phi so sin phi will be equal to this length this length we have the point p located here p x y and this point what is the point on angle that point is p dash x dash y dash so this point p this much length will be x small x and this much length will be small y e length is equal to small y so cos phi or sin phi is equal to y by r or y is equal to r sin phi and cos phi is equal to x by r or x is equal to r cos phi so here relationship a triangle in the derivative bit similarly for the point p dash x dash y dash the total angle is phi plus theta so if you are considering this as a right angle triangle this much distance will be y dash and this much distance will be x dash so x dash and y dash again you can find out using this relation x dash is equal to r cos phi plus theta y dash is equal to r sin phi plus theta a simple act like trigonometric rule on you can use that so x dash is r cos phi plus theta y dash is r sin phi plus theta now we expand this cos phi plus theta cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b a equation nammala ezhudiyana r and cos phi cos theta minus r sin phi sin theta similarly sin a plus b expansion nammal cheyana we have r cos phi cos a sin b plus sin a cos b a format like nammal aa rendu equations maati now we already know r cos phi is x r sin phi is y a substitution nammal equation athike cheya so r cos phi is x r sin phi is y so we get x dash is x cos theta minus y sin theta and y dash is x sin theta plus y cos theta simple substitution already namukku kitti now we are going to represent this equation in the form of a matrix so we can write it like this x dash y dash is equal to x y into cos theta sin theta minus sin theta cos theta so if you are expanding this suppose we are writing the equation x y x y nor a matrix aanu into a suppose a you have b c and d so how do you do matrix multiplication so x into a plus y into so x into a plus y into c and then x into b plus y into d so same equation aanu nammal ivide cheyyunnathu x into cos theta x into cos theta plus y into minus sin theta and x into sin theta and plus y into cos theta so we get x cos theta minus y sin theta and x sin theta plus y cos theta so these two equations we have represented as a matrix form so in general x dash y dash 
എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ജെൻഡർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഈസ് പോയിന്റ് പി ഇൻ ടു ആർ വെയർ ആർ ഇസ് ദ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് ദിസ് എ മെട്രിക്സ് വിച്ച് വി യൂസ് ഫോർ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഓർ എനി അതർ ജോമെട്രി So, R എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സ് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ സോ ഫോർ പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഇഫ് യു ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എ ലൈൻ ഇൻ ദി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വി സേ ദി ആംഗിൾ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈ ടു റൊട്ടേറ്റ് എ ലൈൻ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വി സേ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ഇസ് നെഗറ്റീവ് So, for positive rotation angle, this will be the equation. R will be cos theta, uh, sin theta minus sin theta cos theta. And for a negative rotation angle, we again have to put a minus in theta. If the angle theta is not here, suppose it is theta, then you have to put a minus sin inside the bracket. So, cos of minus theta, sin of minus theta, minus sin minus theta cos of minus theta if it is a negative rotation angle so cos of minus theta nu rena it is cos theta sin of minus theta is minus sin theta minus of sin minus theta minus will like equal and minus and minus will become plus so it will become sin theta and cos of minus theta is again cos theta so this equation is for negative rotation angle appo ee rendu equations ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക യൂഷ്വലി ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓർ ഇഫ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ യു ടു യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ മൈനസ് ഒന്ന് മാറി വരും മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ആയിട്ട് വരും that is the only difference so that is how we do for rotation then the third type of transformation is scaling scaling means we are trying to increase the size of the object or decrease the size of the object so changing the size of the object is generally called as scaling so scaling is the third type of transformation So, in scaling, you either expand or compress the dimensions of the object. So, we will upscale here. Scaling up means enlarging or scaling down means you are decreasing the dimensions. So, scaling is done by multiplying the original coordinates with the scaling factor. For example, you have a point denoted by 1, 2. You can scale this object for example point 1 we suppose we have a line 3 4 1 2 x1 y1 is 1 2 x2 y2 is 3 4 okay so we represent this equation of the line as x1 y1 and x2 y2 so usually that is how we represent the equation of a line in matrix form x1 y1 x2 y2 equal to 1 2 3 and 4 so that is the equation of x y x1 y1 and x2 y2 is equal to 1 2 3 4 4 so if we have to multiply by a scaling factor we multiply this coordinates with the scaling factor suppose the scaling factor is 2 then we multiply the coordinates with a factor of 2 usually scaling ekka nammal apply cheyyanu it is for closed figures like a triangle or a, a rectangle a triangle square a tetrahedron even lines we can change the length of the line by doing a scaling 
So let the original coordinates be x, y. Scaled coordinates uh, we can call it as x dash, y dash. Then the scaling factors are represented as s x and s y. So the x coordinate will be multiplied with s x. Y coordinate will be multiplied with scaling s y. If we have suppose 1 and 2 as the coordinate and we have the scaling factor 2 comma 2 then the new point will be scaled point will be 1 into 2 2 comma 2 into 2 4 so this will be the scaled point so scaling can occur in the x and y direction sx is the scaling in x direction and sy is the scale in the y direction so equation wise we can represent it like this x dash y dash in matrix is equal to x y into sx 0 0 and sy it means sx along x direction sx is the scaling factor along y direction sy is the scaling factor and this matrix sx0 zero, 0 sy this matrix is called the scaling matrix so in general we can write the scaled point or the scaled geometry p dash is equal to the original geometry p into scaling factor s where s is the scaling matrix here you can see in the figure we have a quadrilateral a b c d so this ABCD is multiplied with a scaling factor and the new figure will be like this. Shape same American Bakshe, you can see that it is enlarged. So that is called as scaling. Then we have another um, transformation that is called reflection. So reflection is again another type of transformation where you are creating the mirror image of the original object. So we have studied in ZW CAD object in the mirror on the mirroring. So we have an object, then we have a reference line or a mirror line. We can create the mirror image of this object. So this operation is called reflection. So reflection General light to angle, it is a rotation operation with 180 degree. You are rotating the object through an angle of 180 degree. Size will not change. Same object than in the mirror image at And different types of rotation, uh, different types of reflections can be made. Mirror images can be made. Here you can see the reflection or the mirror image is being made about the x-axis. X-axis is a reference line icon. The original image is there, 1, 2, 3 in a triangle. And this geometry is reflected as 1 dash, 2 dash, and 3 dash below the x axis. So, this is one type of reflection. Second type is about the y axis. Y axis is a reference to the mirroring reflection. Jiya. So, the original object, if it is 1, 2, 3, it can be reflected as 1 dash, 2 dash and 3 dash. And either way it is possible. 1, 2, 3 dash angle you can reflect it to 1 dash, 2 dash and 3 dash. Then you can mirror about a line that is going through like this. If this is the reference line, you can create a mirror image like this. And if you are drawing any line, if you are creating an object and drawing a line at any angle, again you can create a mirror image of that object about that line. So this line y is equal to x not a straight line on you are creating mirror. So similarly many types of reflections or mirror images can be made. Okay. Now let us look at some of the questions that can be asked university questions like see uh, write the 2d transformation operations for shearing so one more transformation is there shearing which we will learn in the next class 
scaling, reflection, rotation, etc. We will learn the transformation operators scaling, reflection, rotation. Formulate matrices for producing orthographic projections. Find coordinates of a reflected triangle with vertices and an arbitrary line. Plot the transformed triangle. So, reflection is basically a problem. Derive 2D rotation transformation matrix and show that it is orthogonal. Right steps to rotate a triangle. So, all these many problems you can see related to this topic of transformation. Again, explain the basic transformations in CAD. Then you have a problem for transformation. So, either question you have to you will have questions related to transformation. So, a very important topic which you should learn. You have the transformation matrix. So, transformation is a very important topic that we need to look. So let us see some of the problems, how to solve problems in translation. So coming to 2D translation, the other question. Translate a line of endpoints given by P 2,5 and Q 7,8 to a new position P-96 and Q-15 and E. So first step on the bar, you have to draw this line PQ. PQ in X1, Y1 is given as 2, 5. And the Y, X2, Y2 is given as 7 and 8. <coughs> so X1, Y1 and X2, Y2 you have. line plotting. So you draw an xy axis, then p point two five and one coordinate virtue, q and one coordinate number virtue. Beyond this, you get the line. So this is the original line. So this line is the original line. Translate this line to a new position p dash q dash. So P dash Q dash is the new line with new points say X1 dash Y1 dash and X2 dash Y2 dash. So X1 dash is 9, Y1 dash is 6, X2 dash is 15, Y2 dash 70. So how much is the difference? So we have P, P the coordinates 2, 5, 2, 5 will then P dash 9, 6. So if you are writing X1 dash with the coordinates, X1 dash is equal to X1 2, 5, 6. plus we can say the difference is DX, DX not TX not X1 dash 9 is equal to 2 plus dx 7 i am at the so dx is 7 okay so then the equations are already written the original line pq is represented in matrix form as x1 y1 x2 y2 is equal to the coordinates 2 5 and 7 8 dx dy number one unit and um, 7 units and dy is equal to 1 unit q is translated to q dash so or a point in the p dash for p dash the x1 value is 9 the sorry uh, so p dash x1 dash is 9 p x1 is 2 y1 dash 6 y1 is 5 so within the difference and the difference so this is 9 minus 2 7 so dx is equal to 7 and dy is equal to 1 and next case q in the case learning q dash to x1 dash y1 dash is this 15 minus 7 8 
dx is again 8 and dy is equal to 9. Okay. So, we have 4 values that is 7, 1 and 8, 9. 7, 1 and 8, 9. So, if you are writing in matrix form x1, y1, 2, 5 and 7, 8 is equal to sorry uh, plus 7, 1, 8, 9 is equal to 9, 6, 15, 70. So, this is the matrix equation which represents the translation of this line. So, dx and dy for p 7, 1 conduit is 2, dx and dy for q is 8 and 9. So, we can write it as in general pq plus the translation matrix is equal to p dash q dash or we can even write x1 y1 x2 y2 plus dx1 or dx dy for p dx dy for q is equal to the new line new point x1 dash y1 dash and x2 dash y2 dash very general translation equation now you can even give the values and write it as the equation now second question translate the point a 5 8 to new position a dash 9 12 a is x1 y1 5 8 uh, x2 y2 9 12 uh. so a is x1 y1 5 8 a dash is x1 dash y1 dash 9 12 so we can see x1 dash is equal to x1 plus dx 9 is equal to 5 plus the difference under so we get dx is equal to 4 because 5 plus 4 is 9 and similarly we can also find out the difference dy is equal to 4 12 minus 8 4 so in matrix form we can write x1 y1 plus dx dy is equal to x1 dash y1 dash original point x1 y1 plus our difference in values will give you a new point or again we can write x1 dash y1 dash in the coordinate values either 9 12 is equal to 5 8 plus 4 4 so this is the matrix equation which represents the translation of this point you can even draw that figure very figure on the work x and y axis uh, exact you can say five suppose this is the point 5 8 p 5 comma 8 to a new position say 9 12 this point is p dash so p is translated to p dash by the matrix equation next translating a closed figure two dimensional rectangle by adding 4 units in the x coordinate and 3 units in the y coordinate. So, we are given a rectangle, rectangular coordinates in the 1, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 5. So, we can write the coordinates x1 is equal to 1, y1 is equal to 1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. And translation three units are on the under four units in the x-axis and three units in the y-axis. So four comma three, you can represent it as t is equal to four comma three as the translation matrix. So for each of the points, we can write it in the matrix form like this: x1 dash y1 dash. in the for the translated rectangle and the coordinates are now. That we will come to x1 dash y1 dash x2 dash y2 dash x3 dash y3 dash and x4 dash y4 dash is equal to the original coordinates x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 plus the translation matrix 4 3 so after writing you will get it like this x1 dash y1 dash is equal to this matrix is equal to 
ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചെയ്ത ഈ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് വൺ വൺ ഫോർ വൺ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ് ഫോർ ത്രീ ആണ് സോ ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ എക്സ് വൺ ഡാഷ് വൈ വൺ ഡാഷ് എക്സ് ടു ഡാഷ് വൈ ടു ഡാഷ് എക്സ് ത്രീ ഡാഷ് വൈ ത്രീ ഡാഷ് എക്സ് ഫോർ ഡാഷ് വൈ ഫോർ ഡാഷ് ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വെൻ എവർ യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫിഗർ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷനുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂടെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുക ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ now again we have the translation of a line consider a line given by the points 1 1 and 2 4 so x1 y1 x2 y2 points are given the line is to be translated in space by 2 units in x direction 3 units in y direction so after drawing this line the line has to be moved by 2 units in x direction and 3 units in y direction ഈ ഓരോ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെയും കൂടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുക വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക സോ വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ഫോർ വിൽ ബിക്കം ടു വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ഫോർ വിൽ ബിക്കം ആഡിങ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ടു ദി എക്സ് ആക്സസ് ത്രീ കോമ ത്രീ to the 1 4 so 3 comma 4 and 4 comma 7 so x y coordinates inde kuda thannekunna x y units values add idana mathi adana translation values so first of all draw the x y plane or x y axis then 1 1 2 4 ennu parney original line adim varakya we can write x1 y1 is 1 1 x2 y2 is 2 4 let us represent this line as pq p is x1 y1 and q is x2 y2 and let p dash q dash be the translated line x1 dash y1 dash and x2 dash y2 dash so you can write x1 dash is equal to x1 plus dx that is you have to add two units to the original x axis point 1 plus 2 3 y1 dash is equal to y1 plus dx you have to add 3 units to the y axis adana question ne thannittullo so you can add and write it like this similarly you can find out x2 dash and y2 dash so now we can find out x1 dash y1 dash is 3 4 and x2 dash y2 dash is 4 7 draw the new line with these coordinates pudhiya line a coordinate search to work so you get the translated line now in equation format or as matrix format you can write it as x1 y1 x2 y2 in matrix plus the translation matrix is 2 3 2 2 units along x axis and 3 units along y axis 2 3 is equal to the new translated line x1 dash y1 dash x2 dash y2 dash and the values are given angle x1 y1 1 1 2 4 plus 2 3 is equal to 3 4 4 7 so this is the equation which represents the transformation now coming to scaling scaling means you are changing the dimensions of the object question now come consider the line given by points 1 1 and 2 4 the line is to be applied with a scaling factor of 2 show the transformation so you can represent the line in matrix format 1 1 2 4 4 scaling matrix is given by oru value mathra namukku thannattullo so we have sx and sy as 2 so you can represent in matrix form like this 2 0 0 2 now resultant line you can determine as line l into the scaling factor s 
So that is 1124 into 2002. So matrix multiplication which number of cardinal 1 into 2 plus 1 into 0. That is 2. 1 into 2 plus 1 into 0. I the coordinate get it. And now the 2 into 2 0 plus 4 into 0. So that is 4. 1 into 0 plus 2 into 1. 2. 2 into 0 plus 4 into 2 this is 8 so 2 2 4 8 is the resultant line which is scale scale either to the line the coordinate values are another x1 dash y1 dash x2 dash y2 dash so if you are drawing that line this is the original line 1 1 2 4 after scaling you will be getting 2 2 and 4 8 as the coordinates so it is the two times scaled line so for every question draw the figure and also write the transformation equation next rotation the question kuda namukku nokkam line represented by points 1 1 and 2 4 rotate the line about the origin by 30 degrees so nammal when we studied about rotation we said that the angle of rotation is in the anti clockwise direction it is positive positive one anti clockwise direction on rotating we have the line represented by the points 1 1 and 2 4 so we can represent the line in matrix form as 1 1 2 4 so rotating the line pq the transformation or the transformation matrix which above we have the rotation matrix that is the line pq into the rotation matrix r gives you the new line p dash q dash where r is the matrix rotation matrix when the angle is positive we have r is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta angle negative avumbo or if it is turned in the anti clockwise direction then the r value will be slightly different a change okay vechukka okay so now p dash q dash is equal to pq 1 1 2 4 1 1 2 4 2 തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി അത് അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കോസ് തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി മൈനസ് സൈൻ തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വൺ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി വാല്യൂ ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് യൂസിങ് യു കാൽക്കുലേറ്റർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിട്ടും ആൻഡ് സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് 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 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് Then 2 into 0.866 minus 4 into 0.5 that is minus 0.268 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 minus 